。各位棋友，大家好。接下来我们通过一盘棋，直观感受一下，为什么许云川老师被大家称为任老时代的 bug。当时红方是陶汉民，走的是当头炮开局，许云川。根据陶汉民的布局特点，有意强挺了七卒，把红方拖入一个五九炮的定式较量当中。随着红方居四进二，双方就大打出手了。那么当前局面，后五九炮时代最犀利的一步棋。就是马七进六，这个时候，黑方就得退马了，这顶住你这一手进攻，反过来威胁攻击你盘和马，因此红方只能补士，这样黑方一抓可以弃中兵来掩护盘和马，否则中路有空当，这一抽就把车给吃掉了，这样黑方车八平五，红方车四退五。走到这里，我们上一局说黑方走炮二进了，遭到了红方兵七进一的吊打，所以许云川老师在这里做了一个比较活泼的改动，就是炮二进一，可能直观上也就一个位置的细微差别，但是带来的一个战术改革。却是翻天覆地的，因此我们下节课还得继续来讲这部《炮二进一》。这节课我们先来解决上节课“炮二进二”的不足，所以为什么要改为“炮二进一”？当时“炮二进二”遭受到了红方兵七进一的吊打，那陶汉民特大在这里，对徐老师这么一个细微的改变。并没有太放在心上，所以他依然走出了兵七进一。以下黑方把马给砍掉，红方在这里跟炮二进二就完全不同了。你不再有兵七进一更进一步的手段，否则黑方炮二平七打马，你只能对局，他就经常脱壳。炮顶着炮，你打过来，他可以跳马，把这个炮保住，依然呢、啊、是一个多子大优的现象。但是这个棋，我们稍微啊回来一下。如果说上节课他走的是炮二进二，你就没有打马得子的机会。以下。不管你是走这么一个炮二平一对车也好，啊，或者是平到任何一个地方都好，红方都可以不用着急吃炮，而是会选择炮九平八。等你马败退以后，他在炮八进五威胁叫抽，抢到这一个空间优势，配合过河兵再来吃炮，那红方显然就大优了。所以炮位的一个。细微改变带来了翻天覆地的效果，红方并没有更进一步的手段，只好选择居四平三，把狮子给吃回来。这黑方一拱卒，你不可能去砍，这边白送一个，那肯定是亏大发了，所以只好走居三平七。交换以后，黑方走居四退三，这个棋。红方并不宜走象一进三，否则黑方飞象，你一控，他在马七进六，下一步看着他这么来杀你，红方啊竟然没有什么太多的手段。如果说上节课炮是在这里，红方就有这么样的一个妙手，限制个马过来，将来跳马再拆炮来打，这个棋红方还是啊。颇有反弹力的，所以啊，炮位的一个细微改变，就是会带来啊翻天覆地的一个改革。因此，我们来看陶汉民特大临场
怎么去处理这个难题。最终，既然足不宜去消灭，那人家飞象肯定是板上钉钉。索性呢、啊，他选择了居其静，先控。那这么一来，黑方还是飞象。等你一跳嘛，他足气平流；你再跳，看着很厉害。好像肩上这个军，叫他马七进八吧，就好像杀了黑方，这个七荤八素了。但实际上，黑方直接退一步跑，红方就崩盘。因为下步炮啊平三打狙，你一砍，他一打，叫着杀，你只能把狙拉回来。他在进狙，准备平狙空马，马一逃，炮打向叫杀，狙可能都得弃狙砍炮。所以这一退炮，这炮啊停三，红方挡不住了这个棋，搞不好就得弃车砍炮才能解杀了。因此在这里啊，陶汉明经过长考，为了降低损失，只好走车八进七，黑方一打，他就双车剁马，形成一车换马的现象。这个棋应该来说是红方当前局面了。最佳的一种处理办法了。胡司令点评说：“这是红方啊，降低损失呢，最好的一个手段了。但你毕竟还是有损失啊。一局换双之后，兵流的太多了，棋就还很早，这肯定亏大发了。所以徐老师，这位人老时代的 bug， 那太厉害了，一步棋就拿到你学位。”我就是来对局，这一对局就是有局杀无局，很明显的一个必胜的残局了。因此红方肯定不能让黑方对局，因此走了炮九进四。那此时黑方不要对局，否则底炮一僵。如果你退势，中炮有牵制下，这个局就白砍。如果你选择飞象，他一僵不就把你抽了吗？所以说。这个棋呀、啊，千万得注意了，欲速则不达。临场面对呢，红方炮九进四，他选择了飞象，想顶住你，下个还是要对局，就是有狙杀无狙，所以红方只好炮九平八。那黑方呢，平卒挡住，不给你打下，下个还是要来对此局，那红方。没有办法再去阻止人家对局了，所以只好炮打出去。这样黑方还是不能对局。如果你踩炮，他这一打，虽然说这个局啊，黑方理论上有这个卒，他肯定也是必胜的残局，但赢起来呢就颇费周折了。所以徐老师根本就不去跟你换，双局并且强行来对死局。那红方一看，这也没办法阻止了。索性呢，就往前纵身一跳，这样黑方一对，你也只能接受。接受以后，要是再换炮，那这个居卒杀你，这个马炮那就易如反掌了。所以啊，没有办法之下，只能把炮呢拆开。这样，徐老师走出了一步啊，控盘的绝佳好棋，不给你回马，威胁这个卒的机会，而且呢，限制了你这个马回归调整。前进你又无门，然后呢，这边又被封住，所以下步的控好盘以后就杀象，且战且吃。那红方要是象一丢的话，就怎么都没办法合了，所以呢，先飞一个象，保证呢事项的完整性，看有没有巧合的机会。一旦这两个兵卒呢随便丢的话，那就赢不到了。但是徐老师作为残局胜手，怎么可能会给你机会呢？直接啊，撑死。那红方呢，就选了进炮，这样黑方一抓，你将他上将。那这期红方呢，又没棋可走了，所以选择了向你退散。那么黑方一抓，你只能保住。这边不要着急，着急的话，他打象还打着吗？所以这个棋啊，黑方先退象，把中象连住。那红方没棋啊。走了步兵，人家在出将，下步四六进五，活捉这匹马。那红方只能炮八进一啊，先救下命，不给你补士。但这么一来，人家抓炮你一躲，再对卒，红方投子认输了
，因为你要是拱，他一吃你躲炮，再一抓炮，这马炮肯定要丢一个，那这肯定是没办法下了。所以陶汉民呢，只好投子认父